పిక్చర్ కనిపిస్తుందా హలో వినిపిస్తుందా వాయిస్ కార్తీక్ నీకు సో ఈ పిక్చర్ లో ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ క్లియర్ గా ఉంటుంది సో ఇది ఫస్ట్ పిఎస్ టూ ఇది పిఎస్ వన్ సో పిఎస్ టూ లో ఇక్కడ కనిపించే బ్లూ కలర్ ఉంటుంది కదా ఇది రియాక్షన్ సెంటర్ అనమాట అంటే ఇది క్లోరోఫిల్ ఏ అని అర్థం సో ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా లైట్ అనేది ఇది స్ట్రోమా ఇది వచ్చి తైలకాయిడ్ అనమాట గ్రానా లో ఉండే ఒక కాయిన్ లాంటి దాన్ని మనం తైలకాయిడ్ అంటాం దీని లోపల ఉండే ఈ స్పేస్ ని లూమెన్ అంటాం సో ఇది స్ట్రోమా అనమాట బయట ఉండే స్పేస్ క్లోరోప్లాస్ లోపల ఉండే స్పేస్ సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే లైట్ వచ్చి ఫస్ట్ ఇక్కడ పిఎస్ టూ టూ మీద పడింది సో పిఎస్ టూ వచ్చి సిక్స్ ఎయిటీ నానోమీటర్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే క్లోరోఫిల్ ఏ ఎక్సైట్ అయింది సో ఎక్సైట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది ప్లాస్టో క్వీనాన్ లోకి వెళ్ళింది ఈ ప్లాస్టో క్వీనాన్ అనేది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ ఎఫ్ కెళ్ళింది సో ఇక్కడ నుంచి ప్లాస్టో సైన్ ఇన్ కెళ్ళింది సో ప్లాస్టో సైన్ ఇన్ నుంచి పిఎస్ వన్ కెళ్ళింది సో ఇప్పుడు మనకి ఏటిపి అనేది ఈ మధ్య గ్యాప్ లో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఏటిపి సో అది ఎలాగ క్లియర్ గా ప్రొడ్యూస్ అయిందని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇప్పుడు ఇక్కడ పిఎస్ సారీ పి సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ఎన్ఆర్ త్రూ వయా ఎఫ్డి ఎఫ్ఎన్ఆర్ ద్వారా మనకి ఎన్ఏడిపి ప్లస్ ప్లస్ ఎన్ హెచ్ హెచ్ ప్లస్ కలిసి సో ఎన్ఏడిపి రిడక్టేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా మనకి ఎన్ఏడిపి హెచ్ అనేది సింథసిస్ అయింది సో ఇక్కడ ఎన్ఏడిపి హెచ్ ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఎక్సైట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ యూజ్ అయింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమైంది అసలు ఏటిపి మధ్యలో ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయింది అనే డౌట్ కి ఆన్సర్ ఇది సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ ఈ వాటర్ అనేది రీప్లేస్ చేసింది ఈ లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ని సో వాటర్ అనేది స్ప్లిట్ అయ్యి ఆక్సిజన్ ప్లస్ ప్రోటాన్స్ గా ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇక్కడ లాస్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈ వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ ద్వారా ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసేసాం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన ఆక్సిజన్ వచ్చి బయటకు లిబరేట్ అయిపోయింది ఫోటోసెన్సిస్ ద్వారా మనకు ఆక్సిజన్ ఎలాగో బయట కుదిలేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రోటాన్స్ అన్ని ఇక్కడ బిల్డప్ అయిపోయాయి అనమాట లూమెన్ లోపల ఎక్కువ బిల్డప్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు లోపల లూమెన్ లూమెన్ లో ఉండే ప్రోటాన్స్ కంటే కూడా స్ట్రోమా లో ఉండే ప్రోటాన్స్ తక్కువ అంటే ఇక్కడేమో హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉంది ఇక్కడేమో లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఫోటో ఎలక్ట్రో కెమికల్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియన్ గ్రేడియంట్ క్రియేట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ప్రోటాన్స్ హయ్యర్ టు లోవర్ ట్రావెల్ చేసాయి ఈ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రోటీన్ ఉంది అదే ఏటిపి సింథేస్ ఈ ఏటిపి సింథేస్ ద్వారా వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఈ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ డ్రై ద్వారా వచ్చిన ఎనర్జీని ఈ ఏడిపి ప్లస్ పిఏ కలవడానికి హెల్ప్ అయ్యి ఏటిపిస్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యాయి ఇది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇలా ఏటిపి సింథసిస్ అయింది మనకి ఏటిపి యాక్చువల్లీ కెమీ ఆస్మోటిక్ హైపోథసిస్ వల్ల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కెమీ ఆస్మోటిక్ హైపోథసిస్ అంటే ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఇక్కడ ఎక్కువైంది ఆ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఎందుకు ఎక్కువైంది అంటే క్వశ్చన్స్ బ్యాక్ అనమాట ఆ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఎందుకు ఎక్కువైంది వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ వల్ల వాటర్ ఎందుకు స్ప్లిట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ వల్ల సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎందుకు జరిగింది లైట్ ఎనర్జీ వల్ల ఎక్సైట్ అవ్వడం వల్ల రియాక్షన్ సెంటర్ లో ఉండే క్లోరోఫిల్ ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ క్వశ్చన్ వేస్తే మనకు టోటల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం అయిపోతుంది ఇది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట యాజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మూవ్స్ త్రూ ద ఫోటో సిస్టమ్స్ సో ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పిక్చర్ ని మళ్ళీ వీళ్ళు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో యాజ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ త్రూ ద ఫోటో సిస్టమ్స్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అక్రాస్ ద మెంబ్రేన్ దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ద ప్రైమరీ యాక్సెప్టర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ టువర్డ్స్ ద అవుటర్ సౌత్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెంబ్రేన్ సో ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్ నాట్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ బట్ టు ద హైడ్రోజన్ క్యారియర్ హెన్స్ దిస్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్స్ ఎ ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రోమా సో వైల్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్ర
సో మనకి ప్రోటాన్స్ అన్ని లూమెన్ లోపలే మిగిలిపోయాయి అనమాట ఈ వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వల్ల సో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ప్లాస్టోక్వీనాన్ ప్లాస్టోక్వీనాన్ నుంచి సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ ఎఫ్ సైటోక్రోమ్ బి సిక్స్ ఎఫ్ నుంచి ప్లాస్టో సైన్ ఇన్ ప్లాస్టో సైన్ నుంచి పిఎస్ వన్ పిఎస్ వన్ నుంచి పెరడాక్సిన్ సో అక్కడ నుంచి ఎన్ఏడి సో అలా వెళ్ళిపోయిన ఎలక్ట్రాన్స్ ని వాటర్ రీప్లేస్ చేసింది సో ద ఎన్ఏడిపి రిడక్టేజ్ ఎన్జైమ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద స్ట్రోమా స్ట్రోమా లోనే ఉంటుంది ఎన్ఏడిపి ఎన్జైమ్ సో అలాంగ్ అలాంగ్ విత్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద యాక్సెప్టర్ యాక్సెప్టర్ నుంచి వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే పిఎస్ వన్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ నెసెసరీ సో ఫర్ ద రిడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఏడి ప్లస్ సో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ ప్రోటాన్స్ కూడా కావాలన్నమాట మనకి ఎన్ఏడిపి ప్లస్ రిడక్షన్ చేయడానికి సో దీస్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఆల్సో రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రోమా ఇలా ప్రోటాన్స్ ఎన్ఏడిపి దగ్గర నుంచి రిమూవ్ చేసేయడం వల్ల ఇక్కడ ప్రోటాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి లోపల నుంచి ప్రోటాన్స్ బయటకు వచ్చాయి సో ఆ బయటకు వచ్చే ఫోర్స్ లోనే మనకి ఏడిపి ప్లస్ పిఐ కాస్త ఏటీపీగా కన్వర్ట్ అయింది సో హెన్స్ విత్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ద ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద స్ట్రోమా డిక్రీజెస్ ఇన్ నెంబర్ వైల్ ఇన్ ద లూమెన్ దెర్ ఈస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ బయట ఏమో ప్రోటాన్స్ తగ్గిపోయాయి ఎన్ఏటిపి హెచ్ ఫామ్ అవడం వల్ల మళ్ళీ లూపెన్ లూమెన్ లో ఏమో ప్రోటాన్స్ అక్యుములేట్ అయిపోయాయి సో దీని వల్ల ఏంటి ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే ప్రోటాన్ చేంజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేంజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది అక్రాస్ ద టైలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద మెజరబుల్ డిక్రీజ్ ఇన్ పిహెచ్ ఇన్ ద లూమెన్ ఎక్కడైనా మనకి హైడ్రోజన్ అయోన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో అక్కడ మనకి పిహెచ్ తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎసిడిక్ గా మారే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట why we so why are we so interested in the proton gradient because this gradient is important because it is the breakdown of this gradient that lead to the synthesis of atp deeni valle manaki atp anedi synthesis avutundi kabatti so the gradient is broken down due to the movement of the protons across the membrane to the stroma so e gradient valle manaki movement of the protons jarigi so stroma stroma lopaliki kelli through the trans membrane so from the channel of cso of the atp synthase so the atp synthase enzyme consists of two parts one called cfo is embedded in the thylakoid membrane and forms the transmembrane channel so that carries out the facilitated diffusion eppudaina sare manaki proteins dwara diffusion jarigithe danni facilitated diffusion ane antam of the proton across the membrane ఇంకో అదర్ పోర్షన్ వచ్చి సిఎఫ్ వన్ అనమాట సిఎఫ్ జీరో లోపల ఉంటుంది సిఎఫ్ వన్ వచ్చి బయటకు ఉంటుంది సో అండ్ ద ప్రొట్యూడెడ్ ఆన్ ద ఔటర్ సైడ్ ఆఫ్ ద థైలకాయిడ్ మెంబ్రేన్ ఆన్ ద సైడ్ ఫేసెస్ ద స్ట్రోమా సో ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ ప్రొవైడ్స్ ద ఎనఫ్ ఎనర్జీ టు చేంజ్ ద ఈ బ్రేక్ డౌన్ గ్రేడియంట్ వల్ల మనకి సిఎస్ఎఫ్ సిఎఫ్ వన్ లో చేంజ్ జరుగుతుంది సో సిఎఫ్ వన్ పార్టికల్ ఆఫ్ ద ఏటిపి సింథేస్ which makes the enzyme synthesize synthesize the several molecules of energy packed atp ee gradient difference valla manaki cf cf1 lo change jariginappudu manaki aa change dwara high packed energy atp anedi synthesis avutundi so inkokka sari kuda cheptunnanu manaki atp anedi chemi osmotic gradient dwara ne produce avutundi ఆ కెమీ ఆస్మోటిక్ గ్రేడియంట్ ఎలా సింథసిస్ అవుతుంది అంటే లోపల ప్రోటాన్ అక్యుములేషన్ వల్ల వాటర్ స్ప్లిట్టింగ్ కి బయట ఎందుకు ప్రోటాన్స్ తగ్గిపోతాయంటే ఎన్ఏడిపి ప్లస్ ని రిడక్షన్ చేయడం వల్ల బయట ప్రోటాన్స్ తగ్గిపోద్ది ఇప్పుడు ఏంటి ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ క్రియేట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఆ తైలకాయిడ్ ట్రాన్స్పెంబ్రీన్ దగ్గర మనకి ఏటిపి సింథేజ్ ఉంటుంది ఆ ఏటిపి సింథేజ్ వచ్చి టూ పార్ట్స్ సిఎస్ సిఎఫ్ జీరో అండ్ సిఎఫ్ వన్ సో ఎప్పుడైతే ఈ గ్రేడియంట్ క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడు సిఎఫ్ వన్ లో కన్ఫ్రాంటేషన్ చేంజ్ జరుగుతుంది సో చేంజ్ జరిగినప్పుడు ఏటిపి ఆ పర్టికులర్ ఎంజైమ్ వచ్చి ఏటిపిని సింథసిస్ చేస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ మార్చడానికి సో ద కెమీ ఆస్మోసిస్ రిక్వైర్స్ ఎ మెంబ్రేన్ ఆర్ ఎ ప్రోటాన్ పంప్ ఏ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అండ్ ఏటిపి సింథసిస్ సో ఇవన్నీ కావాలి ప్రోటాన్ పంప్ కావాలి ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ కావాలి ఏటిపి సింథేస్ కావాలి సో ద ఎనర్జీ యూజ్ ఇట్ టు పంప్ ప్రోటాన్స్ అక్రాస్ ద మెంబ్రేన్స్ టు క్రియేట్ ద గ్రేడియంట్ or a high concentration of protons within the thylakoid lumen so the atp synthase has a channel that allows the diffusion of protons back across the membrane so this release of enough energy to activate the atp synthase enzyme 
that catalyzes the formation of ATP. So, in that chip, it is only that. Along with NADPH produced by the movement of electrons, the ATP will be immediately used. NADPH is the part two. ATP kuda e biosynthesis reaction lo so use cheyadam jarugutti ippudu manaki em ardham avali light reaction thylakoid lo jarigindi dark reaction next ekkada jaragabothundi ante stroma lo jaragabothundi so responsible for fixing so ee ATP ikkada produce ayina ATP NADPH carbon dioxide fixation ki ante carbon dioxide ni carbohydrate ga convert cheyadaniki responsible avutundi so nothing but the reduction of carbon dioxide to carbohydrate for the synthesis of sugars sugars and nothing but glucose so idi overall light reaction anamata so ipu light reaction nunchi manaki rendu by products vachhi okati atp inkoti nadph so ikkada daaka meek clear ga unda yes ma'am so rape dark reaction cheptaru ikkada daaka chaat inga ekku chepte meeku greek and latin la untadi ओके ना रेपु में तो चैप्टर कंप्लीट है तो ओके ना नेक्स्ट टॉपिक इजी नहीं काम करती रेप तीस कुंटन क्लास सेंड में इन कंटे ऑलरेडी मन्ना टू डेज तीस को लेट काम करते रेप क्लास तीस कुंटन ओके ओके ना काम करते क्या मैम चैप्टर टफ फोन है हमें हम्म इधर टफ है उन टाइम प्लान रिज़ल्ट जी लोग कुछ टफ मल्ली दीन कटे बेटर अदे बाजी कदा ट्रांसपोर्ट आफ इन प्लांस हलो ट्रांसपोर्ट मिनरल न्यूट्रिशन ईजी उ दी कंपेर मैम चाप्टर फिजिस् अर्थम अर्थम होजी फिजिस् कटे कैमिस्ट्री फिजिस् कैमिस्ट्री रे उ सोलार पैनल वर्क सोलार एनर्जी ने बैठकोस्टमिस्ट्री द्वारा अर्थम अर्थमेज प्रोड्यूस चूस बाय